മധ്യ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ വാഴക്കോട് തറവാട് കുലദേവതയുടെ അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ച പ്രഗത്ഭരായ ജ്യോതിഷ പരമ്പരയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ണി വാഴക്കോട് ഉണ്ണിനാരായണ പണിക്കർ ആ വീടിന്റെ വിളക്കാണ് പണിക്കരുടെ ധർമ്മപത്നി സതീദേവി അവരുടെ ഏക മകൻ ചിത്രഭാനു സതീദേവിക്ക് പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ യോഗമേ ഉള്ളൂവെന്ന് ഗണിച്ചത് ഉണ്ണിനാരായണ പണിക്കർ തന്നെയാണ് എന്നിട്ടും മുറപ്പെണ്ണായ അവളുടെ പ്രണയത്തെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു ആ വിധിയെ താങ്ങുവാനുള്ള കരുത്തിനായി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രാവിളക്കുവോളം അമ്മയുടെ മരണം കെടുത്തിയത് ആ തറവാടിന്റെ വിളക്ക് മാത്രമല്ല ഈ കുരുന്ന മനസ്സിലെ വെളിച്ചം കൂടിയാണ് അടുത്ത മാസം ട്വൽത്ത് ടെൻ തേർട്ടി ടു ലെവൻ അപ്പോയിൻമെന്റ് തരാം ഓക്കെ ഈ ആഴ്ചയോ തലയ്ക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ മനസ്സിലായി ഡോക്ടർ യൂസഫ് അലി സയന്റിസ്റ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഭ്രാന്ത് വരില്ല എന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ സാർ പറയുക മറ്റന്നാൾ മുതൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് പണിക്കർ സാർ സ്റ്റേറ്റ്സിലാ ഇന്നോ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ പൂരം അറിയണമെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചാനലുകൾ ഒന്ന് വച്ചു നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാഴക്കോട് ഉണ്ണുനാരായണ പണിക്കർ തലവിയുടെ ജാതകം ഗണിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഭലിച്ച ദിവസം എന്ന് അന്ന് ജയിലിലൊരു തടവുകാരി ആയിരുന്നല്ലോ തലവി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പ്രതിപക്ഷം പോലും ഇല്ലാത്ത തമിഴ്നാട് നിയമസഭയുടെ സാരഥിയായി അവർ വരുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞില്ലേ പണിക്കർ സാർ റിസൾട്ട് കണ്ടോ പ്രതിപക്ഷത്തിന് പത്തോ ഇരുപതോ സീറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ഘടകകക്ഷിയിലെ ഒരു നേതാവിനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാക്കാൻ അമ്മയുടെ പ്ലാൻ ഗവർണറെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിയുക്ത ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ തമിഴ് ശെൽവം തലൈവിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പണിക്കർ സാറിനെ കാണാൻ എത്തിയിരിക്കുക നന്ദി അറിയിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഐ ആം വെരി സോറി മിസ്റ്റർ യൂസഫ് അലൈ സോ സോറി ഇഹലോകത്തിന് അനുവദിച്ച അരനാഴിക കൊണ്ട് ആറായിരം കോടിക്കാതം അകലെ ജോലിക്കുന്ന സൂര്യദേവനെ പോലും ആക്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യന് സ്വന്തമായത് കേവലം ആറടി മണ്ണ് മാത്രം നേടിയതെല്ലാം മിഥ്യ അഹം മിഥ്യ ഉങ്ങളുടെ പ്രിഡിക്ഷൻസ് അമ്മാവക്ക് പെരിയ റിലീഫ് ആയിരുന്നത് ഒരു മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ഐ ആം ഷുവർ സർ സി സാലവിങ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് യു அம்மா சாப்ல நான் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த வாளை கொட்டமனை நேர்ல வந்து பார்க்கிறதுக்கு அம்மா டைம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா வருவாங்க ஞான தெய்வமோ அமானிஷிகனோ ഒന്നും അല്ല पूर्व பிதாக்குமாரோட புண்ணியமும் வாழக்கோடு பகவதியோட அனுகிரகம் கொண்டு ஜெரிக்கின்றவன் सर्व लोक நன்மைக்காய் நித்தியவும் பிரார்த்திக்கின்றவன் ஈஸ்வர கல்பிதங்களாய் என்ற யோகங்களில் ஏற்படுவன் அதின்டேக்க பலமாயிரிக்கம் என்ற வாக்குகள் அம்மே രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഈ സമയം ആ സമയത്ത് ഇവിടെ കഞ്ഞിയും കറിയും വെച്ച് കളിക്കുക പുറത്ത് എട്ട് കരിമ്പൂച്ചകൾ ഉണ്ടെന്നല്ലേ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങള് സാധാരണ നിലത്ത് ഒഴിച്ചാ കൊടുക്കാറ് പൂച്ചകൾക്കൊക്കെ പാലേ ഇത് വലിയ തറവാടാന്ന് കരുതിയ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ എന്താ നോക്ക 
അതാണ് കരിമ്പൂച്ച കേട്ടോ ചെന്ന ഓരോ ഉണക്ക മീനും ചുട്ടു സമാധിയാക്കൂ എനിക്കെന്നും പറഞ്ഞു എവിടെ വച്ചിരുന്നു ഇനിയൊക്കെ ചേച്ചി അവിടെ നിന്നേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കരിപ്പൂച്ചകളെ രാവിലെ തോക്കെടുത്ത് റോന്തൊന്നും ചിറ്റില്ല പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യും ആരെങ്കിലും വല്ല നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോഴേ കുറുകെ ചാടും അത്ര തന്നെ ഇനി കൊലയിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇനിയുള്ളത് കരിക്ക അതോ വിടലയോ ഇതിന്റെ കുരു കഴിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേന് സമയം എടുക്കും എലി കടിച്ചതാണ് എനിക്ക് രാവിലെ കഞ്ഞി വേണമെന്നറിയില്ല അതല്ല എന്റെ ഹാബിറ്റ് അയ്യോ ഇന്ന് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയില്ല നഗുല ഇവിടുത്തെ തിരക്ക് കണ്ടില്ലേ നകുല ഇതിനിടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് കഞ്ഞി വേണം നിർബന്ധമാണോ അതല്ലേ എന്റെ ഹാബിറ്റ് ഹാബിറ്റ് അല്ലേ അഞ്ചാറ് ഇഡലി എടുത്ത് മിക്സിക്കാത്തിട്ട് കഞ്ഞിയാക്കി കൂടാട്ടി കഞ്ഞി പപ്പടത്തിന് പോലും വികാരമില്ല സാർ എന്താ ഈ പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ നിയുക്ത ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അകത്ത് അതിനിടയിലാ കേരള പോലീസിലെ ഡി ഒ എസ് പി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ രാവിലെ എണീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന മതിയല്ലോ ഒരു ജീനിയസ് ആയിട്ട് പോലും ഞാൻ പെടുന്ന പാടേ മിസ്റ്റർ എനിക്ക് പണിക്കർ സാറിനെ കണ്ടേ പറ്റൂ അത് ഫലം നോക്കാനല്ല പിന്നെന്തിനാ ഈ വേഷത്തിൽ പണിക്കർ സാറിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം ഓർമ്മ കാണില്ല ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാനാണോ സീരിയസ് മാറ്റർ ആണ് മിസ്റ്റർ നവലൻ ചിത്രഭാനുവിന്റെ കാര്യമാണ് അച്ഛൻ വിചാരിച്ചാലേ മകനെ തടയാൻ പറ്റൂ ചിത്രൻ രാവിലെ ഇവിടുന്ന് പരക്കം വാഞ്ഞി ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ഗസ് ചെയ്തതാ അതിലൊരു പടയോട്ടത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ എന്താ ഇന്നത്തെ മാച്ച് പറഞ്ഞോളൂ ഓ പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തല്ലിപ്പൊളിച്ചോ ഏ അതാണ് ആ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും പോലീസ് ഓഫീസറുടെ തല വെട്ടിയെടുക്കും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ അതൊന്നുമല്ല പിന്നെ സർവീസ് റിവാൾവർ എടുത്ത് ചൂണ്ടിയാകക്കില്ല ചിത്രഭാനു ട്രിഗറ് വലിച്ചാൽ അടങ്ങാത്ത പടയോട്ടവും ഇല്ല പക്ഷേ വാഴക്കോട് ഉണ്ണിനാരായണ പണിക്കരുടെ മകനല്ലേ പ്ലീസ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കണ്ടേ പറ്റൂ സംഭവത്തിന്റെ സീരിയസ്നെസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സാർ വെയിറ്റ് ചെയ്തേറ്റ് അപ്പോണാ കിളമ്പ്ര ശരി സോമശേഖരൻ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിത്രന്റെ കാര്യം എന്തോ പറയാനാ ഒരു കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് വന്നാട്ടെ നമസ്കാരം അപ്പണ വരണേ ശരി ആ നിങ്ങൾ ഇരിക്കെ എന്താ എന്താടാ കൂതറെ ഒരിക്കൽ കട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം എന്നെ വിളിക്കരുന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലടാ അങ്ങക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞോളൂ നിന്റെ ബുദ്ധിജീവി നാട്ടിയോ ഡയലോഗും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട നീ ഒരു മന്ന ബുദ്ധിയാണെന്ന് അളിയനറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം എന്റെ അടുത്ത് നിന്റെ ചക്രവാണി ഓ ചിത്രം അവിടെ
അവന്റെ ജാതക ദോഷം കിടിച്ച അച്ഛനാണ് ഞാൻ ജാതകർമ്മം ചെയ്ത കൈകൊണ്ട് ഉദയക്രിയ വയ്യ മകന്റെ കർമ്മദോഷത്തിന് മുന്നിൽ നിസ്സഹായനാണ് ഞാൻ ക്ഷേതം വന്ന നിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിന് പകരം വയ്ക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല വേണ്ട നഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെടുത്തോളം അവനെ അത്താഴം എടുക്കട്ടെ ട്ടിണി ഒന്നിനും പരിഹാരമില്ലെന്നറിയാം എന്നാലും ഇന്നിനി ഒന്നും വേണ്ട നളിനിയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് വേലക്കാരിയായിട്ടല്ല അമ്മയില്ലാതെ വളർന്ന ചിത്രന് ഒരു പോറ്റമ്മ കുട്ടിയുടെ സ്നേഹത്തിനും അവനെ നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല വിധിഫലം തിരുത്താൻ വാഴക്കോട്ടമ്മയ്ക്ക് പോലും കഴിയില്ല പിന്നല്ലേ പോറ്റമ്മ അമ്മേ മഹാമായെ ദേ നീ ഒരിക്കലും നന്നാവത്തില്ല നന്നാവത്തേ ഇല്ലടാ അതെ ഒരു വേലക്കാരിയായിട്ട് മാത്രം എനിക്കിവിടെ കഴിയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തപ്പ ഇവിടെ ഉണ്ടായേ എന്ത് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലേ ഒന്നും എനിക്ക് ഒരു ചേച്ചിയും മൂന്ന് മക്കളും ഉണ്ട് അവരെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും പോകാതെ ഞാനിവിടെ നിന്നതേ നീ നന്നാവുന്നെങ്കിൽ നന്നായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഇല്ലടാ നീ ഞാൻ നന്നാവത്തില്ല ഞാൻ മുറിച്ചു പോവ പോവ ഞാൻ അയ്യോ ഈ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെ മക്കള് കാണാൻ സുന്ദരികളല്ലേ മൂത്തവളെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോന്നാലോ പിന്നെ ഈ പണങ്ങി പോക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പാ നീ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നടക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിനൊരു കുളിർമയുണ്ടായിനി ഇപ്പൊ എന്താ മനസ്സിന്റെ ഫ്രീസർ കേടായോ അന്ന് നീ ഇത്ര തല്ലിപ്പൊളി ആയിട്ടില്ലല്ലോ മോനെ എന്റെ മഹമായി ഇവന് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ മഹാമായിക്ക് ഒരു റോഡും ഇല്ല എല്ലാം മനുഷ്യന്റെ മാജിക്കാ ആ പിന്നെ തൽക്കാലം ഈ മകന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഈ അമ്മ ഇവിടെ തന്നെ കൂടിയാ മതി വിശക്കുന്നില്ലേ നിനക്ക് ചാന്ത് കൺമ 
ഒന്നെങ്കിൽ ആണിനെ പോലെ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ പോലെ മനസ്സിലായോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ആ വണ്ടി വിട്ടോ ആണിന്റെ പോലെ നടക്കാൻ അതിപ്പ എങ്ങനെയാ ഇതൊന്ന് തീർന്ന് കിട്ടി യോഗം വേണം തയ്ക്കാലോ എന്താ അളവെടുക്കേ മാസം മാസം അളവെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അളവൊക്കെ എന്റേലുണ്ട് കുറച്ച് തടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്ക് ഞാനൊരു പണി കൊടുക്കും നീ നിന്റെ അമ്മക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണ്ട ദേ മര്യാദക്ക് പഠിക്കാൻ നോക്ക് മയച്ചി അമ്മ മോളില മയച്ചിന്റെ എന്നെ കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഗീതുവിന് രണ്ട് ചുരിദാർ തയ്ക്കാനാ അവളിപ്പോ നീ തയ്ച്ചാലല്ലേ ഇടൂ ഇവന് നീ ഒരു ത്രീ ഫോർത്തിന്റെ അളവെടുക്കെടുക്ക എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ശരി എന്താ അല്ല ഞാനും കുട്ടായിയെ പോലെ ഒരു സൗസർ ഇട്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും പിന്നെ അസലാവും എന്നെ അളവെടുക്കും അളവെടുക്കടി കൊച്ചേ അളവെടുക്ക് കുട്ടായിയുടെ അളവ് തന്നെ മതി ഓ എലാസ്റ്റിക് വെച്ചല്ലേ അടിക്കുന്നേ പലിച്ച് നീട്ടി അങ്ങ് ഇട്ടാ മതി
ോ ഞങ്ങളും ഡാനിൽ നിന്ന് പലവട്ടം പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പശുവോ വണ്ടിയോ ഗ്രൈൻഡറോ മിക്സിയോ ബാർബർ വാസുവിന്റെ ചൗരക്കത്തി വരെ പണ്ടാരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന്റെ വീട്ടില് അല്ല ഇതിൽ ഗോപിക്ക് എന്താ ബന്ധം അതെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞോളാം നിങ്ങളോട് പറയണില്ല മോളെ ഗോപി ഗോപി ഒരു പ്രകാരം ചെയ്യടി മോളെ എന്താ അല്ല നീയോ ആ പലിശക്കാരൻ ഡാനിയും തമ്മില് തമ്മില് നിങ്ങൾ കളിക്കൂട്ടുകാരല്ലേ നീ പറഞ്ഞ അവൻ കേക്കും ഉറപ്പാ എന്റെ വണ്ടി അവൻ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി അല്ലെ കയ്യില് കാശില്ലെങ്കിൽ ഡാനിയോട് കാര്യം പറയണം മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ ഓടുകല്ല വേണ്ടത് എത്ര പ്രാവശ്യം കാര്യം പറയ നോണ പറയണേനെ എനിക്ക് ഇത്തിരി മനസ്സാക്ഷി കുത്തണ്ടേ അവനെ കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ അത് എങ്ങനെ പതുക്കെ നടന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാ നടന്നേ ശരിക്കും പറ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ നടന്നേ അല്ല ആദ്യം ഇങ്ങനെ നടന്നു പിന്നെ അവൻ നോക്കിയപ്പേ തിരി സ്പീഡ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഡാനി ഒന്ന് തർപ്പിച്ചു നോക്കിയപ്പോ തർപ്പിച്ചു നോക്കിയപ്പോ പിന്നാലെ വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ തരാടി നിങ്ങക്ക് മാത്രല്ല വിശപ്പ് മനുഷ്യൻ നേരം വെളുത്തിട്ടേ ഒരു അറുപതാണ് ആകെ അടിച്ചേക്കണത് നീ ആ സഹാവ് രാഹുന്റെ പശുവല്ലേ അതാണ് നിന്റെ അമർച്ചക്ക് ഇത്ര പുജ്ഞം നിന്റെ അങ്ങട് പിന്നെയും നിറഞ്ഞ നിറയും നിറയും സായിപ്പിന്റെ മുതലല്ലേ കരഞ്ഞോ കരഞ്ഞോ ഇനി രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാണ്ട് ഒരു പണിയും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊന്ന് കുടിച്ചോട്ടറി എനിക്കും കുടിക്കണ്ടേ വെള്ളവും കാര്യൊക്കെ ആരപ്പന്റെ കെട്ടുകടത്താണോ ഹലോ ആ ദേവി മനസ്സിലായടാ മിക്സിയല്ലേ ഉണ്ട് 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 ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഉഗ്രൻ കമ്പനിയാട്ടാ എന്തുട്ടാ പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയേ ഒന്ന് പോയാടെ എന്തെങ്കിലും കേറ്റുപടെ ആ ഒരു മിനിറ്റാ ദേവി ഡാനു വന്നിട്ട് നീ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു വിളിക്കി ആ അതിന് തീറ്റയും വേണ്ട വെള്ളവും വേണ്ട ഇതിന് എവിടുന്ന് കിട്ടിയടാ എന്റെ മൂട്ടിലിരിക്ക ഓടാ എന്റെ മൂട്ടിലിരിക്ക ഓടാ ഇത് വല്ല പീഡന കേസിലെ പ്രതിയാടാ ഐ അപ്പൊ എന്തുട്ടി പറഞ്ഞ ആൾക്കാര് മോതിലും പലിശയും കൊണ്ടുവരുമ്പോ തിരിച്ചെടുക്കണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയി ഇതാരാ 
നീയാ ഓമനകുമാരനെ പിടിച്ചല്ലേ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചോപ്പാ നന്നായി വെള്ളവും വൈക്കോലും പുല്ലൊക്കെ തല്ലിക്കൊണ്ട് പോവാൻ ഒരു സാധനം പോയി ഹലോ രാവിലെ അമ്മ വാങ്ങിച്ചപ്പോഴേ അവൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കണമെന്ന് സ്നേഹമുള്ളവനാ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അപ്പ ഇത് ഭയങ്കര ദ്രോഹാട്ടാ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ നീ പോട പിശാജി മോറ അപ്പന് പിന്നെ പുണ്യാളിന്റെ മോറല്ലേ അവറ്റകളെ നിന്റെ കയ്യിൽ ആയിരവും പതിനായിരം ഒക്കെ കടം വാങ്ങുന്നേ നീ ആരടി ഒല്ലൂര് പള്ളിയിലത്തെ മാലാഗിയാ എന്റെ അണ്ണാക്കിൽക്ക് നിന്റെ അപ്പം കോരി തരും ദേ ചത്തുപോയി എന്റെ അപ്പനെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ കഞ്ഞിലും വന്നിട്ട നിന്റെ അപ്പനല്ല അപ്പന്റെ അപ്പനെ ഞാൻ പറയും നിന്റെ അപ്പനെ വിളിക്കാൻ ലൈസൻസ് എനിക്കല്ലോ നീ ആ ഓമനെ ചിലപ്പോ കലത്തേട്ടല്ലോ നിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ നീ കേൾക്കുന്ന ഓമനിച്ച് പറയണേ അതുകൊണ്ടാ നീ പറഞ്ഞല്ലേ വണ്ടി വിട്ടു കൊടുക്കാം വന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് പറ്റിയത് എൻഡോ സൽഫാനാ മോതലും പലിശയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കണം ആ പാട്ട് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് ഇന്ന് എന്റെ പണി മുടങ്ങിയത് കേട്ടാ എന്നെ കുടിപ്പിച്ച് കുടിപ്പിച്ച് ഈ പരുവത്തിലാക്കി ഓമനെ നീ ആർത്തി മൂത്ത് ഓസിന് മോന്തിയിട്ട് ദൈവദോഷം പറയല്ലേട്ടാ ആർക്കാ ആർത്തി മൂത്തത് വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കാല പീഡനത്തിന് കേസ് കൊടുക്കും എന്റെ പണിക്കാശ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തന്ത ഞാൻ ആശ്വസിക്കും മോനെ നിനക്ക് സമാനായില്ലിപ്പോ ഇത് എന്തു ലോകാണ് ഡാനി കൊറേ വാരി കൂട്ടുമ്പോ അതി കൊറച്ച് ദൈവം തിരിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി മനസ്സിലാവുണ്ട് ഈ സാധുക്കളെ പിഴിഞ്ഞുള്ള പാപം നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളത് ഈശ്വരൻ തരുന്നുണ്ട് എന്നെ ഉപദേശിക്കണ്ട ഉപദേശിക്കും അതെ നാളെ നിന്നോട് പൊറക്കേണ്ടതേ ഈ ഞാനാ അതുകൊണ്ട് ഈ ഞാൻ പറയും എന്റെ മോൻ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിലേ
എന്താണ് ആ കൂതറ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് ഏഹ് ഫ്ലൈറ്റ് പുറപ്പെടാൻ ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ ഷിക്കാഗോയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ആര് വാഴക്കോട് ഉണ്ണി നാരായണ പണിക്കരോ അല്ല ഈ ഞാൻ ചക്രപണി ചിക്കാഗോയിലേക്കല്ല ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോയാലും കൂതറ കൂതറ തന്നെയാണ് അളിയനവിടെ I am genius. And that pet and the blue picture? Chitra is not going to be able to get it. Where is he? He's in the guest house. Let's go. Uh, come on. Uh. He's the one who is in the world. 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 ഗണപതിക്ക് മുന്നിൽ ഇലയിട്ട് ഒരു ഉരുള ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ മകന് പഞ്ചമഹ യോഗമാ വാഴക്കോട് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ യശസ്സ് വാനോളം ഉയരുന്നത് എന്റെ മകനിലൂടെയാണ് പക്ഷെ അതുവരെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട അവൻ വാഴക്കോട്ട സന്തതിയല്ലേ വാഴക്കോട്ടമ്മ കാത്തോളും എന്റെ വിശ്വാസവും സമാധാനവും അത് മാത്രമാണ് ചക്രപാണി കാലദോഷം അവനെ തെറ്റുകളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും ശകാരിക്കല്ല അനുനയപൂർവം ഇടപെടലിന്റെ ദിശ മാറ്റി വിടുകയാണ് വേണ്ടത് വെട്ടിനെ തടയിടാൻ നെഞ്ചിലേക്ക് വരുന്നത് വിരൽ തുമ്പിലേക്ക് തട്ടി മാറ്റാൻ താൻ എപ്പോഴും അവനോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഉണ്ടാവും അവന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായിട്ട് മാത്രമല്ല നേരം അവന്റെ അധികാരത്തിലും അവനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഒരു പെഗ് മദ്യ അകത്ത് ചെല്ലുന്നത് വരെയല്ല ഉള്ളൂ തന്റെ അമ്മാവന് എന്താടാ ചിരിക്കാൻ പണിക്കർ സാറ് വിവരമുള്ള ആളാ ഇതാ പത്തെണ്ണം സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഇത് പോരെ ഇതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല എന്നാലും ഒരു സേഫ് സൈഡിൽ ഇരിക്കട്ടെ അല്ല നീ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്ക് ഞാൻ പിന്നെടുത്തോളാം ചിത്രന് സൽബുദ്ധി കൊടുക്കണേ ഒരാപത്തിലും പെടാതെ അവനെ കാക്കണേ ദേവി അവനെ കാത്തോളണേ അമ്മേ മഹാമായി എല്ലാരും ചൊല്ലുന്ന് തെന്നാലി പെണ്ണിനോട് ഇഷ്ടം പെരുത്തുവെന്ന് തിങ്കൾ മാനേ 
நாந்தளி கவி என்னை கொண்டு போகு ஏழா நாளில் வந்தோ நானே ஏழழகு ஒத்தினங்கும் தோழ நானே தூரே தூரே ஒளிச்சு <laughs> எல்லாரும் சொல்லும் தென்னாலி பெண்ணின் அடிஷ்டம் பெருத்துவென்ன எல்லாரும் சொல்லும் தென்னாலி பெண்ணின் இஷ்டம் பெருத்து ஒண்ணும்ிடா கோரிக்கோ காசு வாங்கா வரும்போ டானி தனிக்கு தெய்வம் ஆயிரு பலிசிக்கு வரும்போ மாஷிட்டு நோக்கியா தன்னை காணல தன்னை கெட்டியோளானுங்களோ முள கண்டு கழிஞ்சா பிசாசு குறிச்ச கண்ட மாதிரி கெட்டியோளுடைய காரியம் நீ பறையண்ட தே ஈ காசங்க பிடிச்ச ஞெட்டிச்சுலோ ஆ இனி என்ற பசுன கொண்டு வாலோ கொண்டு வாலோ அந்த காசு கிட்ட பின்ன துட்டு பசு பட்சே அந்த அப்ப உண்டலோ அதنه பொன்னு போல நோக்கனட்டா என்ன அழிச்சோ நான் கொண்டு வட நாட்டுகாரோட்டிலாட்டம் ஞா மோளை போல நோக்கிதாட்டா வீட்டுக்கு சரிக்கு கொடுக்கணும் பால் விற்றல்லே கிடையாச்சா ஞான் ஜீவிக்கே மக்களுக்கு கொடுத்தில்லே போலும் இவற்றங்களுக்கு ஞான் தீட்டை கொடுக்கும் வர்கீசே ஞா டவுனிலேக்கு போவா சமயம் ஓமி விற்றவலக்கு நீ வீட்டிலே காட்டிக்கோ பிடிச்சோ பசுவன் ஆசி இதெந்த இத்திர குறவு ஈ கணக்கோக்கு இல்லையாட்டா எடா திவசம் அஞ்செட்டு லிட்டர் சோர்த்தனதா ஒரு அஞ்சும் கூடி வைக்கி நரஞ்சூலோ குழிக்கி குழிக்கி ஜீவிச்சு போட்டுறா எடா டானி விஷமம் கொண்டு பறையா நின்ற அப்பன் வெள்ள கூழுகையும் கொடுத்து கிடத்தடா அல்லெங்கி நீ குருஷ கேரண்டி வரும் ராகவனோட காளி ம 
മോനെ ഡാനി വേണ്ട വേണ്ട ഇളക്കണ്ട ഇളക്കണ്ട ആ ഇളക്കിന് കരിയില്ലടാ ഏ നോക്കിയേ നിന്റെ സന്തോഷമാണ് അപ്പന്റെ സന്തോഷം ഊവ്വ മനസ്സിലാവണ്ട എന്റെ അപ്പാ അതല്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന കരക്കാരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിറ്റു കുടിച്ച് അപ്പൊ എനിക്ക് നാളെക്കേടുണ്ടാക്കണേ മോനെ ഡാനി വേണ്ട എന്നെ വിളിക്കണ്ടേ വെറുതെ കൊറയ്ക്കണ്ട അല്ല ഞാൻ അറിയാണ്ട് ചോദിക്ക അപ്പൻ ഈ കാശ കൊണ്ടിട്ട് എവിടെ അടങ്ങണേ വേറെ കെട്ടുകൾ കുട്ടികളുണ്ട മിണ്ടാട്ട മുട്ടിയ അല്ല അപ്പൊ തന്നെ പള്ളി പറമ്പ് കിട്ടിയതല്ലേ തുട്ടുവാണെങ്കിൽ ആവാലോ അല്ല അപ്പന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വേദനകൾ കെടുക്കണ്ടിട്ടാ അതിലൊന്നില്ല നീ ഇപ്പൊ കുത്തിയെ ഒരിക്കലും എന്റെ മനസ്സമ്മതം വരെ കഴിഞ്ഞതാ കെട്ടിന്റെ നാളു നാൾ മുന്നേയാ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് തുണി പൊതിഞ്ഞ് നിന്നെ കിട്ടിയത് നിന്റെ മോണ കാട്ടിയുള്ള ചിരി കണ്ടപ്പോ കളയാൻ തോന്നിയില്ല കൂടെ കൂട്ടട്ടെ എന്ന് കെട്ടാനിരുന്നവളോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവള് കരിച്ചു വേണ്ടെന്ന് അതോടൊപ്പം തീരുമാനിച്ചു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ നീ മാത്രം മതി ആ അപ്പനോടാ നീ ചോദിച്ചത് കെട്ടുകളും കുട്ടികളും ഉണ്ടോന്ന് അപ്പനെ പോലെ എന്റെ മോൻ പെണ്ണ് കെട്ടാതിരിക്കരുത് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരി കിടാവിലടാ അതിനൊന്ന് കെട്ടി ഉറപ്പിക്കണം അതിന് അപ്പനത് വാങ്ങിയത് ഇതൊന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ടാ അപ്പൻ നിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്റെ മോനൊരു കൂട്ട് ഒരു കുടുംബം അപ്പൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയടാ ഇത്രയെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു അപ്പനാവോടാ പലതും കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പ ഈ വീട്ടിൽ വരാൻ തോന്നിയതേ അപ്പച്ചന്റെ ഭാഗ്യം അമ്മേ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ചെലപ്പോ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടാൻ മറന്നുണ്ടാവും അപ്പുറത്തുണ്ടാവും പോയി നോക്കട്ടെ ഇവിടെ എങ്ങും കാണാനില്ലല്ലോ ഒരു പശം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു വെള്ളപ്പുള്ളി ഉള്ളതല്ലേ അതിന് ഇന്നലെ വിറ്റു ഓമനകുമാരാ എടീ പെരിങ്കള്ളി അയ്യോ ഞാൻ കള്ളിയല്ല കറിയാച്ച ഞാൻ ഉപകാരിയ കറിയാച്ച പശുവിനെ കറന്ന് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടണ്ടാന്ന് കരുതിയ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പെടുത്താൻ പിടിച്ചത് കർത്താവിനെ കുരിശടിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി ചുമന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ടെന്ന് പറയാ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ സന്മനസ് കൊണ്ട് നിനക്ക് സമാധാനം നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിപ്പോ കാണിച്ചു 
നിന്റെ പാല് കറക്കല് ഇന്നത്തെ റോഡ് നിർത്തോടി അതെ നാളെ മുതൽ ഇത്തിരി നെയ്യിട്ട് തിരുമിട്ട് ശരിക്ക് കറന്നു നല്ലോണം പാലിട്ടു എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ
വെട്ടി തുറന്നൊന്നും പറയില്ല കേട്ടോ ചേച്ചിയുടെ സ്വഭാവം അറിയാലോ എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ ചെന്ന് പഠിക്കേ തുന്നിക്കഴിഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടെന്നെ ഞാനിന്ന് നമ്മുടെ ബ്രോക്കർ കാർത്തിയനെ ചേച്ചിയെ കണ്ടിരുന്നു എന്താ വല്ല കല്യാണാലോചന ഉണ്ടോ ആ നല്ലൊരു ചെറുക്കനുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്റെ ജാതകം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്റെയോ ആ നീയല്ലേ മൂത്തത് നിനക്ക് വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വിരോധോ എനിക്കോ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചേ പറ്റൂ നാളെ തന്നെ കാർത്തി ചേച്ചി വരാൻ പറയട്ടെ എന്റെ കല്യാണത്തിന് ഒരു ബ്രോക്കർ വേണ്ട സമയാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ യൂണിഫോം മേടിക്കാൻ കാശില്ലാണ്ട് രാധാ ടൈലേഴ്സിന്റെ മുമ്പില് വിഷമിച്ച് നിന്നപ്പോ എടുത്ത തീരുമാനോ തുന്നൽ പഠിച്ച് അതുപോലൊരു മെഷീൻ മേടിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബം പോറ്റാമെന്ന് അച്ഛനില്ലാണ്ട് പോയില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴെനിക്ക് വയസ്സ് ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് എനിക്കറിയാം ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും ആരുടെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നും ആഹാ എന്താ ഇത് ചേച്ചി ചായ എടുത്തു കുടിച്ചേ മൂത്തോള് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയ താഴെയുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഗതി എന്താവും ആലോചിച്ച് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടണില്ല നളിനി അതുകൊണ്ടാ ഗോപിയെ കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്ന് പറയാൻ നീ അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരുമില്ല ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യ ചായ എടുത്തു കുടിച്ചേ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിക്കാനാ നോക്ക് കുടിക്കേ ചി നളിനി ആ എന്തിനാ പെട്ടെന്ന് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചേച്ചി വന്നിരുന്നു എന്താ പണത്തിന്റെ പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടോ അളിയിന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് പറയാൻ പഠിക്കണ്ട പണമല്ല പ്രശ്നം ഗോപിക ഗോപിക്ക് എന്ത് പറ്റി അവളൊരു ക്രിസ്ത്യാനി പയ്യനുമായി അടുപ്പത്തില്ല ഗോപിയെ കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയാലോ ആ കുരുക്കിന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേറൊരു മാർഗവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഗോപിക നമ്മുടെ കുട്ടി തന്നെയാ പക്ഷേ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താന്ന് വെച്ചാ അളിയും വരാതെ എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്കൊരു ആവശ്യം വന്ന ആരും ഉണ്ടാവില്ല വേലക്കാരി വേലക്കാരി തന്നെ നളിന് വെറുതെ കാട് കയറണ്ട പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയണം മൂത്തവള് ഒരു നസ്രാണി ചേർക്കനെ പ്രേമിച്ച് നടന്ന താഴെയുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാ അവരുടെ ഭാവി എന്താവും പ്രേമിക്കുന്നവരെ തമ്മിൽ ഒന്നിപ്പിക്കണം ആന്റി അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ശരി ശരിയും തെറ്റും ഒന്നും നിനക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് എനിക്കറിയാം ആ നസ്രാണി ചേർക്കനെ അവൻ അവളെ ചതിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിത്ര എനിക്കറിയാം മോനെ നേരെ പോയിട്ട് എടുത്തേക്ക് രണ്ടും കേടികളുണ്ട് ചായട്ടാ കുടിച്ചായ നീയാണോ ഈ നാട്ടിലെ ഗജപോക്കിരി ഈ ഇട്ടാവട്ടത്ത് കിടന്ന് കൊമ്പ് കുത്തി കുലുക്കുന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പട്ടാപ്പകല് എം ജി റോഡിൽ മതമിളകി നടക്കുന്ന ആനകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നീ മതയാനകളെ കണ്ടണ്ട് കണ്ടണ്ട് മയക്ക് വെടിയും കൊണ്ട് പിണ്ടോ മൂത്രോലിപ്പിച്ച് കിടക്കണ കണ്ടണ്ട് മതയാനോണ് ആരാ 
സർക്കസുകാരാ അതെ സർക്കസ് തന്നെയാ ഞാനിന്മേൽ കളി കളി ഒന്ന് തെറ്റിയാ പോക്ക ഗോപിക നിനക്കറിയാലോ ആ കുട്ടി എന്റെ ഒരു ബന്ധുവാന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടി മുട്ടിക്കാൻ ആ കുടുംബം പെടാപാട് വിടുമ്പോ ഈ സൈസ് ബന്ധുക്കളൊന്നും അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ സ്റ്റാ എന്നാ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഞാൻ ചിത്രഭാനു ഓ നീ ഇനി അവളെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഇന്നത്തോടെ നിർത്തണം എന്നെ നിർത്തിക്കാൻ ഈ തടി പോരല്ലോ ചിത്രഭാനു അത് അനുഭവത്തിൽ അറിയും നിന്റെ മതിക്കലൂടെ വേണ്ടാട്ടാ ഈ നാടൽപ്പം പെശക ചിത്രഭാനു എവിടെയും മതിക്കും ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്ന നിന്റെ കൈയും കാലും വെട്ടി കാറിന്റെ ഡിക്കിലിട്ടേ ചിത്രം മടങ്ങും അമ്മ ഇതാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നെ രാവിലെ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ നിന്റെ തള്ളവിടെയാ അകത്തുണ്ട് ചേച്ചി എന്ന് വിളിച്ചെന്ന് അതുകൊണ്ട് മറ്റോളെ എന്ന് വിളിപ്പിക്കായിരിക്കട്ടാ മനസ്സിലാവട്ടെ തള്ളെ നീ എന്തിനാ എന്റെ അമ്മ ചീത്ത പറയണേ അപ്പൊ നീ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലേ ഉഗ്രന് ഒരു ബോംബും വെച്ചിട്ടാ നിന്റെ അമ്മ അവിടെ നിക്കണേ ഇതിന്റെ ഒരു റൂട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ വിചാരിച്ചു നിങ്ങള് നിന്റെ തള്ളമുണ്ടില്ല നിന്റെ ചെറിയമ്മ പണിക്കുന്ന അവനേ എന്റെ കൈയും കാലും വെട്ടി ഡിക്കിയിലിടുന്ന് എന്തിനാറിയോ നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യണേന് ഡാനിയനെ അവനെ അറിയില്ല അവനെ പച്ചക്ക് കൊളുത്തിട്ട് പൈക്ക് കെട്ടിപൊലിക്കി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചാണല്ലോ ഉറക്കത്തിലെന്റെ <laughs> 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 വേഷം കിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാ അതെ ഞാൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ തെറ്റ് ഡാനിയെ സ്നേഹിച്ചു ഇത് കുടുംബത്തിനും കൂടപ്പിറപ്പുകൾക്കും അപമാനം ഉണ്ടാക്കി ഏറ്റുപറയാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഡാനിയെ മറക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലണം കൊല്ലോടി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നിനെ പറ്റിട്ടില്ല എന്ന് കണക്കാക്കും ഇനി ഒരിക്കലും ആ നസ്രാണി ചെക്കന്റെ കൂടെ നീ വാഴില്ല ഗോ 
ഗോപിയുടെ അമ്മയാ എന്താ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഗോപിയെ കാണാനില്ല ഹലോ ചേച്ചി ഞാന് എന്റെ മോള് അവളിവിടെ ഉണ്ട് അവൾക്ക് ഫോൺ ഒന്ന് കൊടുക്ക ഇപ്പൊ സംസാരിക്കണ്ട അവൾ ആകെ വിഷമത്തിലാ അതെ ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ അവളെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ നന്മയ്ക്കല്ലേ മോളെ 
ഹലോ അങ്കിൾ ആ മോനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കേറിയതേ ഉള്ളൂ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എവിടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരിടുന്നവനല്ലേ ഈ ചിത്രൻ ഓക്കെ അങ്കിൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശരി മോനെ കുഞ്ഞുട്ടി പരാധീനതകൾ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഒരുത്തി ഇവിടെ ഉണ്ടേ എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഏത് നേരവും ചിത്രം ചിത്രന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസം അല്ലേ മാറി നിന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ദിവസം പോലും വാസ്തവത്തിൽ മാറി നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ അപ്പൊ എന്നെ പിരിഞ്ഞ് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാറി നിൽക്കാം അല്ലേ അയ്യോ അതും പറ്റില്ല ചിത്രന്റെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാലോ അവന്റെ അച്ഛനല്ലോ ഇത്ര ആവലാതിയും തണ്ടോ അളിയനവൻ മകനാണെങ്കിലും ആ മകന്റെ സ്നേഹം മുഴുവൻ കിട്ടുന്നത് എനിക്കും നിനക്കുമല്ലേ രമണി അവൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാ മക്കളില്ലാത്ത ദുഃഖം നമ്മൾ അറിയാത്തത് ഭഗവതി അവന് നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിപ്പിക്കണേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വേളം വെക്കുന്നേ ആ ഡാനി ഒരു ഫ്രോഡാ പേര് പറയാൻ നിനക്ക് എന്താ യോഗ്യത ഡാനി ആണാ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ നിന്നെ പോലെ തന്ത സമ്പാദിച്ച കാശെടുത്ത് തിന്ന് മുറച്ച് നടക്കുന്നവനല്ല ആർക്കോ ജനിച്ചൊരു കാട്ടുപൂത്ത് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല അവന് എന്റെ മൂക്ക് ചേരുന്ന ബന്ധല്ല അത് എല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് കരുതിയാ മതി ഈ വിഷം മൂക്ക് മാറുന്നവരെ മോണ് ചെറിയമ്മയുടെ കൂടെ നിക്ക ഇവിടെ മോക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല ചായ കുടിക്ക പണിക്കരുടെ മകന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാനാണോ എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത് എന്റെ മാനം നശിപ്പിക്കുമ്പോ കണ്ണടച്ച് കാവല് നിന്നില്ല നിങ്ങള് കനപ്പടി എന്ത് കിട്ടി പോറ്റമ്മക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാനിത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കിട്ടിയത് രക്ഷ എന്റെ വേഷം ആടാൻ വിധിച്ചത് സംഹാരം ഒരു പെണ്ണിന്റെ മാനത്തിന്റെ വില ഞാൻ എങ്ങനെയാടാ നിന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ മോനല്ലോ ഇരുട്ട് എന്നോട് തന്നെ നീ ചെയ്തല്ലോടാ പറയണോ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ എന്റെ സാരി തുമ്പി പിടിച്ചു കിടന്ന നീ ഇത്ര വലിയ ആളാന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലടാ എന്റെ കുട്ടിയുടെ ആങ്ങളയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിക്കേണ്ടവനല്ലേ ഇട്ടാവൻ ആ വിശ്വാസത്തിനല്ലേ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ ആരെയാ പഠിക്കേണ്ടത് ചിത്രനെയോ അതോ അവന്റെ സമയദോഷത്തെയോ എനിക്കറിയില്ല നളിനി എനിക്കറിയില്ല
നല്ലത് ചൊല്ലി വളർത്താൻ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ എനിക്ക് ഈ ജന്മം നൽകിയത് ചിത്രന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ണിനാരായണ പണിക്കരുടെ ചെക്കുകൾ പരിഹാരം ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതിയെടുക്കാം എല്ലാം ഇവിടെ തീരണം നിനക്ക് പോവാം എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അവളെ കൊണ്ടുപോകും പണം കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്നതാണോ നീ കാട്ടിക്കൂട്ടിയതൊക്കെ ഇവളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുക അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട അറിയണം നീ അറിയണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണോ വേണ്ടിയൊന്ന് വാഴക്കോട് ഉണ്ണിനാരെയാണ് പണിക്കരി വന്ന് കവടി നിരത്തി പറയട്ടെ വാഴക്കോട് പണിക്കരുടെ കവടികളല്ല ചെക്കുകളാണ് ചിത്രന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തത് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എഴുതിയെടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളത് അത് ഇന്നലെ വരെ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് ഗണിച്ചു നോക്ക് അതിലറിയാം ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് ചിത്രന്റെ ഗണിക്കൽ പലകയിലല്ല പ്രവൃത്തിയിലാണ് മോളെ പറയുന്നതല്ല പരിഹാരം എന്നറിയാം എന്നാലും പറയാം തൽക്കാലം മോളിപ്പ പോ മോളെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ പറയുന്നത് ആരുടെ നന്മയ്ക്ക് എന്റെയോ അതോ വാഴക്കോട്ടെ സന്തതിയുടെയോ എന്താ ഉത്തരം മുട്ടിയോ ഇല്ലടി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന കൊന്നുകളെ ഞാൻ കടന്നു പോടി നളിനി അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോ മനസമാധാനം ഇവിടെ തീർന്നു നിന്റെ ശവത്തിൽ കാർക്കിച്ച് തുപ്പിട്ടേ ഈ ഗോപിക മരിക്കും നീ അതിരു വിട്ടു പട്ടടയിലും കത്തിത്തീരാത്ത മഹാപാവ നീ ചെയ്ത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവളല്ലെന്ന് കരുതി കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തപ്പോ നീ അങ്ങ് രാജ്യായി പടിക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള നിന്റെ ഭരണമൊക്കെ മതി ഇനി മുതൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ പുറകെ ഓടി രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്നൊരാളുണ്ടായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താ മാനം മര്യാദയ്ക്ക് കഴിയണ 
ആ വാഴക്കൂട്ടെ കുട്ടിയെ കൂടി ഇതിലേക്ക് വലിച്ചഴിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ഇതോട് നിർത്തിക്കണം നിന്റെ പ്രേമം കൂത്തും നീ ആരെ കെട്ടണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൈയും കാലും തല്ലിയോട് ചിവിടിടും പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാവളെ വന്നേ വന്നേ ഇങ്ങോട്ട് മോളെ അമ്മയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോ അവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരാ എന്തിന് കെൽപ്പുള്ളവരാ നടന്നതിന്റെ ഗൗരവം കുറച്ച് കാണുന്നല്ല ചെറിയമ്മ നിന്റെ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതുവരെ ഇതൊക്കെ മോടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ യാത്രയൊക്കെ പരമം സുഖമായിരുന്നു പിന്നെ ഒബാമ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പെങ്കിനെ കാണാൻ പോയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഷുഗർ ആയിട്ടും കണ്ടിരിക്കും യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു എന്തായാലും മണി സുഖമല്ലേ നളിനി മാം നളിനി മാം ഒന്നും പറയണ്ടേ ആ പിന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടു അമേരിക്കയിലെ രണ്ടും മൂന്നും വയസ്സായ പിള്ളേരെ പോലും ഇംഗ്ലീഷ് ആടി സംസാരിക്കും അയ്യോ അതൊക്കെ ചേട്ടന്റെ ഭാഗ്യ അവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്ത് ഭാഗ്യം ഇനിയും കാണാൻ കിടക്കയല്ലേ ലോക രാജ്യം അത്രയും ആ പിന്നെ നിന്നെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് അന്വേഷിച്ചു വന്നിട്ടില്ലേ പണിക്കർ സാർ വരുമ്പോ നളിനി മാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതല്ലേ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നളിനി മാം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണല്ലോ ഉണ്ടാവണം സംതിങ് റോങ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല കേതുർദശയുടെ മൂർധന്യത്തിൽ ഇതും ഇതിനപ്പുറവും സംഭവിക്കും ജീവഹാനി ഒഴിവാകുന്നത് പിതാമഹന്മാരുടെ പുണ്യം നളിനിക്ക് പരാതിപ്പെടാൻ നമ്മളൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ ചിത്രനെ അറിയാമല്ലോ കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി അവൻ ചാടി ഇറങ്ങി ആ ചെക്കൻ എപ്പോഴും ആശുപത്രിയില്ല ചക്രപാണി അവൻ്റെ ആശുപത്രി ചെലവ് മുഴുവൻ കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെട്ടോളൂ ആ പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്തോളണം ആ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ഗോപിയേക്ക് സംഭവിച്ചത് തൽക്കാലം അളിയൻ അറിയണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയിച്ചോളാം അളിയനെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കാതെ ഗോപിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം നളിനിക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം മോനെ ചിത്ര അച്ഛൻ ഒരു യന്ത്രം എഴുതി തന്ന നീ അത് ദേഹത്ത് ധരിക്കുമോ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്റെ പേര് ചില വഴിപാടുകളുണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് ചെയ്യണം നിന്റെ സമയം വളരെ മോശമാ അച്ഛനും കൂടെ വരാം സോറി എനിക്കിതിൽ താല്പര്യമില്ല എന്തിനെയും നിഷേധിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന കാലം വരുമ്പോൾ 
നഷ്ടബോധം ഉണ്ടാകരുത് ഈ നിഷേധിയുടെ ജന്മം ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണോ നീ പറയാറുള്ള മനുഷ്യന്റെ മാജിക്കിന് ജന്മം ചോദിച്ചു വാങ്ങാനാവില്ല പക്ഷെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാനാവും വിധിയെ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു സിദ്ധിയാണ് പൂജയും ഹോമവും ഒക്കെ കഷ്ടകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ പറയുന്ന നീ അനുസരിക്കെ ഇതാള് ഞാൻ ചിത്രന്റെ അമ്മാവന ക്ഷമ ചോദിക്കാവുന്ന തെറ്റുകളല്ല അവൻ ചെയ്തത് എല്ലാ ചെലവുകളും പണിക്ക് രോഹിക്കും ഇത് ആവശ്യമുള്ള തുക എഴുതിയെടുക്കാം വേണ്ട എന്റെ ഇടത്ത് ഭാഗം അവൻ തകർത്തേ ഒപ്പം ജീവിതം ഒരെണ്ണല്ല രണ്ടെണ്ണം അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ചെക്ക് മതിയാവില്ല മാഷ് വിട്ടോ മാഷേ ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് എണീറ്റ ഞാൻ അവൻ്റെ അല്ലക്കുണ്ടാ പറഞ്ഞേക്ക് അവനോട് അല്ലക്കുണ്ടാ അങ്കിളെ ഇതുപോലെ എത്ര ഭീഷണി നമ്മൾ കേട്ടതാ ചിത്രഭാനു പേടിച്ചോ ഏ ഇതങ്ങനെ കാണണ്ട അവന്റെ കണ്ണുകളിലെ പ്രതികാരം ഞാൻ കണ്ടതാ എന്താ അങ്കിളെ ഈ കോഴി അംഗവും കാളപ്പോരും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യല്ലേ ഹൂയിസിയാ അതല്ലടാ അവൻ നിന്റെ ശക്തനായ ശത്രുവായി മാറുമെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു നളിനി മാം എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയെന്നുള്ള രഹസ്യം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഹലോ ഐ വാണ്ട് വൺ പാക് വൺ മോർ പ്ലീസ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ വഴിതെറ്റി വന്നു നളിനി മാം വഴി കാട്ടാൻ പോയി വഴി തെറ്റി അവസാനം വഴി എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങെത്തി ഒന്നുകൂടെ ഒഴിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വഴി തെറ്റട്ടെ പിന്നെ ഇനി എന്ത് വഴി തെറ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു മുഖവര വേണ്ട നമ്മുടെ ചിത്രഭാനുവിനെ ഒരു കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച ചിലപ്പോ ഒരു മാറ്റമൊക്കെ അല്ല ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായാലോ എന്റെ കൈവശം അവന് ചേരുന്ന ഏഴ് പെൺകുട്ടികളുടെ ജാതകക്കുറിപ്പുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട് വാഴക്കോട് തറവാടിന്റെ മഹിമ കൊണ്ടായിരിക്കും പലരും നേരിട്ട് ആലോചന കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിലൊരെണ്ണം ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണന്റെ മകളുടേതാ റാങ് ഹോൾഡറ പത്തിൽ പത്ത് പൊരുത്തം ഞാനും അർദ്ധസമ്മതം മൂളിയതാ പക്ഷെ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് അവനൊരു വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അതൊരു ദുരന്തമായിരിക്കും വലതുകാൽ വെച്ച് കയറി വരുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് അവൻ മൂലം ജീവഹാനി വരെ സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ മുതിരണോ വേണ്ട 
അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ കൂടി എനിക്ക് വയ്യ നളിനി ദാ അവരെത്തി മോളെ അവര് വന്നു എണീറ്റ് വാ വലിയൊരു ഭാഗ്യ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നേ വാഴക്കൂട്ടുകാരുടെ സ്വന്തക്കാരാ എണീറ്റ് വന്നേ ഇപ്പൊ വരാം നളിനി പെൺകുട്ടിയുടെ ചെറിയമ്മ ആ നസ്രാണി ചെറുക്കനെ ഓർത്തുള്ള ഇരിപ്പാണെങ്കിൽ ആ മനസ്സിലിരിപ്പ് നടക്കില്ല എണീറ്റ് ഓടി എന്താ ചേച്ചി ഇത് നല്ലൊരു പയ്യന നല്ല കുടുംബവും ഈശ്വരനായിട്ട് കാണിച്ചു തന്ന നന്മയാ എന്റെ മോൾ അനുസരിക്ക് എന്റെ മോൾ എനിക്ക് നടക്കുമോളെ എല്ലാം നല്ലതിനാ കൊടുക്കും വായിക്കുമോളെ ഗോപിക മോക്കിഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂളിയാ മതി പിന്നെ മുഹൂർത്തം നോക്കിയാ മതിയല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തോട് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം അതിനെന്താ സംസാരിച്ചോ ഗോപിക എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം നാട്ടിൻപുറത്തൊരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ വലിയ ഇഷ്യൂ തന്നെ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലോ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്കോ ചക്രമാണിയങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല കാര്യം ചിത്രൻ ചിത്രന്റെ അച്ഛന്റെ ഒരുപാട് സഹായം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മകന്റെ ഒരു തെറ്റിത്തിരുത്തുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ എനിക്കിഷ്ടമായി കല്യാണത്തിന് സമ്മതല്ല എന്ന് മാത്രം പറയരുത് സമ്മതം പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പറയൂ ഒരാളെ കൊല്ലണം പറ്റൂ രഹസ്യമായിട്ടല്ല എന്റെ കണ്ണുമ്പിലിട്ട് കൊല്ലണം എന്താ പറ്റുമോ വേഗം വാ നമുക്ക് പോവാം ഇത് ശരിയാവില്ല എന്താ കാര്യം ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെ പറയാം വാ എന്നെ താലി കെട്ടാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആള് ഇതുപോലൊരു പാവം ആവരുത് ഒരു ഗുണ്ട മതി എന്റെ കൺമുമ്പിലിട്ട് ഒരുത്തനെ വെട്ടിയരിയാൻ കെൽപ്പുള്ളവൻ ധൈര്യമായിട്ട് കേറി വന്നു അവനെ അവന് ഇനി ആരും ഓടിക്കില്ല ഓടാൻ പറ്റില്ല അവന് ഈ ഓമനെ അങ്ങനെയാണോ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് കറിയാച്ച ഇതാ ഇത് വെച്ചോ കണക്കൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവനുണ്ട് ഇത് പിടിക്കണോ മാപ്പിളെ ഇന്ന ഇത് വെക്ക് ആ വേഗം ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക് എനിക്ക് അവനെ കിടപ്പ് കാണാൻ വയ്യ അവനെ നിലയിലാക്കിയത് ഏത് കൊമ്പത്തെ തമ്പ്രാക്കന്മാരായാലും അനുഭവിക്കും കേത് പിടിക്കില്ല
ಗೋಬಿಗೆ 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 ಎವಡೆ ಕಾಡಿ ಓಡಿ ಆತ ಎನಿಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನಿಯ ಕಾಣಣ ಇಲ್ಲ ನೀ ಇನಿ ಒರ್ತರೇ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನಿ ಇನಿ ಪಿಡಿಚೊಂಡು ಹೋಗುವನಲ್ಲ ಪೇಡಿ ಇನಿ ವೇಂಡ ಒಂದು ಜೀವಚೋ ಎಂದು ಜೀ ನೀ ಎಂದಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವರಾಂಜೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾರಿಯ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಗತ ವೀಟಿ ಇರಿಕ ಒಂದು ವಂಡಿ ಕರು ವೇಂಡ ಅಪ್ಪನೋಡು ಪರಣ ಇನಿ ಕಾಣುವ ಸ್ವಪ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಬಿಗ ಉಂಡಾವರದನ್ನ ನಿಂದೆ ಗೋಬಿಗ ಮರಿಚು ಎಲ್ಲವರೂ ಕೂಡಿ ಇಂಜಿ ಜಟ್ಟು ಕೊನ್ನು ಇದು ಗೋಬಿಗೆಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮರಿಚ ಜಡೋಣ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನೆ ಅದು ನಶಿಪಿಕ್ಕಾನ್ ಆರ್ಕೂ ಕಳಿಯಿಲ್ಲ ವೇಂಡ ಚಿತ್ರಭಾನು ಎನ್ನ ದುಸ್ವಪ್ನ ಉಳ್ಳಡ್ತೋಳಂ ಕಾಲು ಎನಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅವಂ ಕಳಿಯಿಲ್ಲ ಈ ಅವಶಗುನತೆ ಪೇರೆ ನೀ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೀವನ ನಶಿಪಿಕ್ಕಿರದು ನೀ ನೀ ಎನ್ನ ಮರಕಣ ಪಟ್ಟಿಲಡಿ ಎಡಿಕ್ಕೆ ದಿನ ಮರಕ ಪಟ್ಟಿಲಡಿ ಎಡಿಕ್ಕೆ ದಿನ ಬೇಡಂ ಪರ ಜಾನಂತ ಬೇಡಂ ಪರ ಪರೈ ಗೋಬಿಗೆ ಪರೈ 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 ಜಾನಂತ ಬೇಡಂ ಚಿತ್ರಭಾನುನೆ ಕೊಲ್ಲಣ ಎಂಟೆ ಕಣ್ಮುಂಬಿಲಿಟ್ಟು ವೆಟ್ಟಿ ಕೀರಿ ಕೊಲ್ಲಣ ಅವನ ಚೋರು ಬರೆಂಡ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನೀ ಎನ್ನೆ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟಣ ಪಿನ್ನೆ ಎಂದು ಬರಟೆ ನಿನ್ನೆ ಕಾತು ಞಾನಿರಿಕಿ ಮರಣ ಬರೆ ಅವಂಡ ಮರಣ ಕಾಣ ನಾನು ಕಾತಿರಿಕಟ್ಟೆ ಕಳ್ಳ ಕಣ್ಣೀರೊಳಿಕೆ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಮಹತ್ವತೆ ಕಳಿಯಾಕರದು Yeah. <laughs> 
ചേച്ചി ആയിരിക്കും ആ ചേച്ചി ചേച്ചിയല്ല ചേച്ചിയുടെ മകളാ എന്താ മോളെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി ചെല്ലാൻ പോലും ശേഷിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നവളാ ഞാൻ ആ ഞാൻ തന്നെ പോയി പറയണോ അല്ല ചിത്ര നോക്ക് ഇത്ര ക്രൂരത എന്നോട് കാണിക്കരുത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കുറെ വിളമ്പി തന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ ആര് പോയാലും പറഞ്ഞാലും ശരി ആ ഭ്രൂണത്തിന് ഇനി ഒരു ദിവസത്തെ ആയുസ് പോലും പാടില്ല ഞാൻ കേട്ടതൊക്കെ ശരിയാണോ അതെ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ടുകെട്ടുകളുടെ കണക്കല്ലേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ ആ കണക്കിൽ ഒതുങ്ങിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി അല്ലവൾ ഞാൻ കാരണം ഈ തറവാടിന് ഒരു മാനക്കേട് ഉണ്ടാവരുത് ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റാ നിന്നോട് കാണിച്ചത് എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചില്ലേ നീ ഒച്ച വയ്ക്കണ്ട അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി ഇനി അതിനുള്ള പരിഹാരം കാണാനാ ഞാൻ വന്നത് പരിഹാരോ എന്റെ ഈശ്വര ഗോപികെ വിളിക്കെ മോനിരിക്കെ ഗോപികെ മോളെ ചിത്രം അന്വേഷിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു വാഴക്കൊട്ട ചോരയല്ലേ ചതിക്കില്ല എന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു വാ എഴുന്നേക്ക് എണ്ണിട്ട് വാ മോളെ വാനല്ലേ പറഞ്ഞത് അമ്മ വിട്ടേ വിടമ്മേ ഒന്ന് വണ്ടി കയറ് എവിടേക്കാ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലേക്കും ലോക പര്യടനത്തിനുള്ള മൂടല്ല ബോഡി വീക്കാ മോനെ അവള് വരും ആദ്യം കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് താലി കെട്ടാം പിന്നെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം കുഞ്ഞുനാളിന്ന് ഇറന്നതാ വാഴക്കോട് ചിത്രഭാനുവിന്റെ താലിക്കുള്ള അർഹതയുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മോൾക്ക് ആ വയറ്റി കിടക്കണ ജന്തുവിനെ നശിപ്പിക്കാനാ വിളിക്കുന്നത് ഇതിനായിരുന്നോട് മഹാബാബ് ഇനിയിവിടെ കയറി വന്നത് അമ്മേ അവനിവിടെ ഈ ആവശ്യവുമായി നീ ഇവിടെ വരൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഗുഡ് ഇനി അധികം പറയണ്ടല്ലോ വന്ന് വണ്ടി കയറ് എന്റെ ജീവിതം തകർത്ത നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ഈശ്വരൻ അറിഞ്ഞു തന്നതാ ഈ ജീവൻ ഇതിന്റെ വളർച്ച നിന്റെ നാശമാണ് ഇതിന്റെ ആയുസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഞാനാ അതിന് നീ പോരാ നിന്റെ തന്തയോട് ഗണിച്ചു നോക്കാൻ പറ അപ്പോഴറിയാം ഇതിന്റെ ആയുസ് ഈ ജീവൻ എന്തേലും സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലണം അങ്കിൾ വേണ്ട ഇടപെടണ്ട ഇടപെടും ഇത് എന്റെ തീരുമാനമാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഇവിടെ ചുമക്കണ്ട അതിന് അവളും കൂടെ സമ്മതിക്കണ്ടേ എനിക്ക് ആരുടെ സമ്മതം വേണ്ട എന്റെ തറവാട്ടിന്റെ മാനം എനിക്ക് വലുത് തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കുന്ന അവനോട് ആര് പോകാൻ വഴി എന്റെ ശരി ഞാൻ ചെയ്യും ചെയ്യില്ല എന്നെ ഭരിക്കാൻ വരണ്ട ഈ ചക്രമാവ് നിന്റെ കാലു പിടിക്കണോ ആവാ ഒരിക്കലും തിരുത്താൻ കഴിയാത്ത വലിയൊരു തെറ്റുകൂടി ഇനി നീ ചെയ്യരുത് 
ഗോപിക പ്രസവിക്കുന്ന നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വളർത്തിക്കോളാം നിന്റെ ചക്കരമാമയെ പറയുന്നു മക്കളില്ലാത്ത എനിക്ക് ഈശ്വരൻ തന്ന ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതിക്കൊള്ളാം ഇതിന്റെ പേര് നിനക്കോ നിന്റെ തറവാടിനോ ഒരു നാണക്കേടും ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയും ശാപങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള കരുത്ത് നിന്റെ തറവാടിനില്ല മോനെ ഗോപിക ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ ആ കുട്ടി ഇവിടെ പ്രസവിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചിത്രന്റെ കുഞ്ഞല്ലേ പൊന്നു പോലെ നമുക്ക് വളർത്താം നീ നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് നാളെ നമുക്കിടയിൽ ആ കുട്ടി ഒരു ബാധ്യതാവില്ലല്ലോ എന്താ ഈ പറയുന്നേ വാഴക്കോട്ടമ്മ നമുക്ക് കൊണ്ടുതന്ന മഹാഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതും ോട് ഉണ്ണിനാരായണ പണിക്കരുടെ രാശിഫലകയിൽ ഒരു പുതിയ ജന്മത്തിന്റെ ജാതകഫലം കുറിക്കപ്പെടുകയാണ് സ്വന്തം പേരക്കുഞ്ഞിൻ്റെതാണെന്നറിയാതെ ഇവളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്തത്ര പണം ഇതിലുണ്ട് ഇനിയും എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം എല്ലാം ഇവിടെ തീർന്നു കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോവാൻ പറയും ഇവളോട് ഞാൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ തന്നെ വളർത്തും നിന്നെ ജയിക്കാൻ നിനക്കെന്നെ ജയിക്കണമല്ലേ വേണം എനിക്ക് ജയിക്കണം കൊല്ലുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ചോര കുഞ്ഞാത്ത് കിടക്കുന്നേ അതിനെ മുല കൂട്ടാൻ എന്റെ അമ്മ വേണ്ടേ വേണ്ട തെരുവിൽ മനാഥാലയത്തിൽ പിള്ളേര് മുലപ്പാൽ കുടിച്ചാലല്ലോ വളരുന്നേ ഇവള് ഇവളിനി ഇവിടെ വേണ്ട ഇറങ്ങി പോടി ഈ കാട്ടുന്ന പരാക്രമത്തിനൊക്കെ നീ അനുഭവിക്കും മനസ്സ് നേറിയാ പറയുന്നേ നീ അനുഭവിക്കും അതൊക്കെ എന്റെ കാലദോഷന്റെ കണക്കിൽ എഴുതിക്കൊള്ളാം വിട് ഇപ്പ ഇവളെ കൊണ്ടുപോകാം പോടി വിട് ചിത്ര നിന്റെ അമ്മയാ പറയുന്നേ മുലപ്പാല കുഞ്ഞിന്റെ ജന്മ അവകാശമാ ദൈവി ഇത് അത് നീ നിഷേധിക്കരുത് രണ്ടു മാസം കൂടെ ക്ഷമിക്കുമോനെ അനുസരിക്ക് ചിത്ര നിന്റെ കുഞ്ഞിന് പാത കൊടുക്കാനല്ലേ രണ്ടേ രണ്ട് മാസം എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കണം ശരി 
ഇത് തന്റെ ഏത് സുഹൃത്തിന്റെ കുഞ്ഞാ പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല ഇത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ജാതകം അടുത്ത കാലത്തെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പഞ്ചമഹായോഗത്തിൽ ഒരു പുരുഷ ജനനം മാളവിയ യോഗത്തിൽ ശുക്രന്റെ ദശാകാലം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുവരെ അതിനുള്ളിൽ വിദ്യ സൽകീർത്തി ധനം എല്ലാം കുമിഞ്ഞുകൂടും പിന്നെ ആറ് കൊല്ലത്തേക്ക് മേടത്തിൽ ഉച്ചസ്ഥനായ സൂര്യൻ ഇവൻ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ ജ്വലിക്കുമെന്ന നിമിത്തം ഇനി പറയുന്നത് തന്റെ സുഹൃത്ത് അറിയണ്ട ജനനം ഗണാന്ത ദോഷത്തിലാ ഗണാന്തോ സ്വജനാ പദോ അരിഷ്ട യോഗങ്ങൾ പ്രതിനാശത്തിന് കാരണമാകും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ കുഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ മുട്ടുകുത്തി ഇടയുന്നത് വരെ അവന്റെ പിതാവിന് ജാതക പ്രകാരം ആയുസ് കാണുന്നുള്ളൂ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നേരത്തെ ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കണു വിധിയെ ആർക്കും തടയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അങ്കള് വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും വിശ്വസിക്കണം വാഴക്കോട് ഉണ്ണി നാരായണ പഠിക്കരാ മരണത്തീയതി കുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല കഴിഞ്ഞ കാല അനുഭവങ്ങൾ തെളിവ് തെളിവ് പറയത്തക്ക ഒരു അസുഖവും ഇല്ലായിരുന്നു നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചു പറഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ പെങ്ങള് മരിച്ചത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതല്ല സംഭവിക്കട്ടെ എന്റെ ആത്മാവ് വിശ്വസിക്കും അച്ഛന്റെ സിദ്ധി കേമാണെന്ന് ഇല്ലടാ നിന്നെ മരണത്തിന് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല മതിപ്രമോ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഞാൻ ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിക്കണം അളിയനെയോ അതോ നിന്നെയോ ഇത്രയും കാലം പാടിയ പല്ലവിയൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി പാടണോ അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞ നിന്നെ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ലെന്നോ എനിക്ക് വായിക്കരിയിടേണ്ട നീ എന്റെ പെങ്ങളെ പോലെ നടുത്തടത്തില് തേങ്ങാമുറിയും തലക്ക് വെച്ച് കിടക്കുമോന്നോ അയ്യോ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി തട്ടിപ്പ വെറും തട്ടിപ്പ് രാശിഫലവും ജ്യോതിഷമൊക്കെ ശുദ്ധ തട്ടിപ്പ എന്താ തനിക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നാൻ താൻ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചില സത്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ തോന്നും കുഞ്ഞു മുട്ടയിൽ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ താൻ ആരാഹെ കാലന്റെ കണക്കപ്പുള്ള ചിത്രവും തന്നെ ഇത്രയ്ക്ക് വികാരം കൊള്ളാൻ തന്റെ കുഞ്ഞാണോ അത് ആരുടെ കുഞ്ഞായാൽ എന്താ ഇക്കാര്യത്തിൽ ജോത്സ്യരുടെ രാശി പോലെ ഫലിക്കില്ല ഫലിക്കാതെ പോട്ടെ എന്റെ ഭഗവതി ചക്രപാണി ദുർനിമിത്തങ്ങൾ പലകയിലും മനസ്സിലും തെളിയുമ്പോ അത് ഫലിച്ചു കാണട്ടെ എന്റെ കീർത്തി വളരട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഒന്നും പറയാറില്ല ആ നിമിത്ത ഫലം സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാറുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ ബ്രഹ്മാവും അല്ല യമധർമ്മനും അല്ല ദൈവപ്രീതിക്കുള്ള എളുപ്പവഴി അന്വേഷിച്ചു വന്നതാ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ കാരണം അച്ഛൻ ഗണിച്ചെടുത്തത് ഈ മകന്റെ മരണമാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ഞാനാ
ഏഴ് ദിവസത്തെ മഹാമൃത്യുഞ്ജയ ഹോമവും കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയും ഒരു ശ്രമം നീലകണ്ണൻ തിരുമേനിയും കൂട്ടരും വരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ട ജാതക ഫലത്തിന് പരിഹാരം ആവും ഉറപ്പില്ല അവർക്കും എനിക്കും നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചേച്ചി കാണാൻ വന്നതാ ഒരു ചലം കൂടി ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ വന്നു കയറുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് നരകയാതിനെയായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് അത് വേണ്ടിയോളം അനുഭവിച്ചവളല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ നളിനി ഏഴ് ദിവസത്തെ പൂജയുണ്ട് പിറ്റേന്ന് വിവാഹം എന്റെ മകന് ജന്മത്തിലല്ല പിടിച്ചത് കർമ്മത്തിലാണ് നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ദീർഘസുമംഗലിയായിരിക്കാൻ അവർ അനുഗ്രഹിക്കും എവിടേക്കാ പോന്നെ പറയാം എടുത്തോട്ട് ഏയ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മഹേശ്വരന്റെ ക്ഷേത്രം ഇതാണ് നിന്റെ കല്യാണമായെന്നും അമ്മ തുള്ളിച്ചാടുന്നുണ്ടെന്നും കേട്ടല്ലോ ഓമനകുമാരം പറഞ്ഞതാ ശരിയാണ് അപ്പച്ച വാഴക്കോട് വീട്ടിൽ ഏതോ വലിയ പൂജ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ പിറ്റേന്ന് കല്യാണം കലക്കേട്ടാ ഈ അപ്പച്ചനും ഡാനിയൊക്കെ സർവേക്കലായി മാറിയിട്ടാ എന്റെ മോനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയവനെ നീ കിട്ടുക കലക്കേടി കലക്കി കലക്കണോ അപ്പച്ച പൂജ അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം എന്റെ ഡാനി വരും അപ്പച്ചൻ വാങ്ങി തന്ന ഈ താലിമാല ഡാനിക്ക് കൊടുക്കണം പൂജ കഴിയുന്ന ദിവസം ഞാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കും ഡാനിയുടെ മണവാട്ടിയായിട്ട് ആ തറവാടിന്റെ മുറ്റത്തിട്ട് അവനെ കുത്തിക്കൊല്ലണം ചോര് പുരണ്ട ആ കൈകൾ കൊണ്ട് ഡാനി എന്റെ കഴുത്തിൽ ഈ താലി കെട്ടും അപ്പച്ച ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം
ഇഷ്ടദേവനോട് മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചതെല്ലാം സംഭവിക്കട്ടെ ഇനി ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വണ്ടിയെടുക്ക ജീവിതം സ്വപ്നം കാണണ്ട നിന്റെ മരണം എന്റെ ഡാനിയുടെ കൈകൊണ്ട ചിത്ര ഹോമത്തിൽ നല്ല നിമിത്തങ്ങളൊക്കെ അതെല്ലേ വാഴക്കോട് ഉണ്ണിനാരായണ പണിക്കർ ഗണിച്ചു പറഞ്ഞതിനെ മറികടക്കാൻ നിമിത്തങ്ങൾക്കാവൂ ആവൂ അതിനുവേണ്ടിയല്ലേ ചിത്ര പൂജകളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ദയാഹർജി അങ്ങനെ കരുതുന്നതിലും തെറ്റില്ല ചില മനുഷ്യർക്കില്ലാത്തത് ദൈവങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തിരുത്തണം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആണെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനായില്ലേ അവനെ കുറെ കൊഞ്ചിക്കണം ചക്കരമാമയെന്ന് വിളിച്ച് അങ്ങളുടെ കൂടെ കുറെ കാലം കൂടി നടക്കണം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ബാക്കി വെച്ച് പോണമെന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ജന്മത്തിന്റെ കാരണത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതിന് മാപ്പ പ്രാണവായു നിലയ്ക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയാത്ത ലോകത്തുള്ള അമ്മയുടെ സാമീപ്യം നിഷേധിക്കരുതമ്മേ 
നിഷേധിക്കരുത് ഈ അച്ഛനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ അമ്മയുടെ ലോകത്തേക്ക് പോവാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു മകനായി ഞാൻ മാറി തുടങ്ങിയില്ലേ അച്ഛന്റെ അനുസരണയുള്ള മകനായി കുറച്ചു കാലം കൂടി ജീവിക്കാൻ കൊതി തോന്നുക ആയുസ് അല്പം നീട്ടിക്കിട്ടാൻ അച്ഛന്റെ മഹാസിദ്ധിക്ക് കഴിയില്ലേ സിദ്ധിയും സമൃദ്ധിയും നൽകിയ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം നീ എനിക്കെന്തിനും നൽകി ആചരിച്ചുപാസിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷയോ ഹരിതമേ എന്റെ കുല മറക്കരുത് അത് കരുതമ്മേ പാരമ്പര്യ പെരുമ ഉപേക്ഷിച്ച് കേവലം ഒരച്ഛനായാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ ചുണ്ടുകൾ ആദ്യമായി സ്വപുത്രൻ ദായിച്ചിനു വേണ്ടി യാചിക്കുകയാണമ്മേ സ്വാർത്ഥമാണ് അറിയാം ഇഹം വിടുമ്പോ എന്റെ ആത്മാവിന് ഒരിട്ട് തെളിനീരും ഒരുള്ള ബലിച്ചോറും അത്രേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് ശേഷിച്ച എന്റെ ആയുസ് മുഴുവൻ പകരം തരാം എന്റെ മകനോട് കരുണ കാട്ടതെ എന്റെ വാഴക്കോടമ്മേ എന്റെ ചിത്രനെ കാത്തോടെ അമ്മേ മഹാമായി എന്താ ഇത് നാളെയല്ലേ കല്യാണം ഒരുപാട് മോഹിച്ച കല്യാണം അല്ലേ ചെറിയമ്മേ ഇന്നേ ഒരുങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാ കല്യാണത്തിന് കരുതിയിരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളും എടുത്തോളൂ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ചേച്ചിയും പിള്ളരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാ ഞങ്ങൾ വരുന്നവരെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ ശരി
അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമല്ലേ നടക്കട്ടെ ഞാൻ വന്നു നിങ്ങളെ കാണാൻ എന്റെ ഡാനി വന്നു ഗോപിക ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നടക്കട്ടെ പക്ഷേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല പലപ്പോഴും വിധി അനുവദിക്കുന്നത് അത് യോഗം മരണമുഖത്തും ചിത്രഭാനു മത്സരിക്കും
अच्छा ज्ञान ശിപ്പലയെ തെളിഞ്ഞത് പരമാർത്ഥം പിടച്ചത് മനുഷ്യന്റെ മനക്കണക്കുകളാണ് പിച്ച വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ദുർമരണം ജന്മം തന്ന പിതാവിനാണ് നൽകിയത് കർമ്മം കൊണ്ട് നിനക്കൊരു പിതാവ് ഉണ്ടാവും അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഗോപികെ കർമ്മബന്ധം കൊണ്ട് മാത്രം അച്ഛനും മകനുമായി ഇവർ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷയുടെ കാലയളവ് തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുടുംബചിത്രം പൂർണ്ണമാക്കുവാൻ അവൾ വരുമായിരിക്കും കാലം മുറിവുണക്കിയ മനസ്സുമായി ഗോപിക തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം 